怀孕了。这次是真的，不是我想出来的。是真的。是的。来看这娃娃车，这个是带滚轮的，移动的时候啊，不会吵到宝宝。这有轮子似的，安全吗？这是有制动系统的，我会选择这个带滚轮的，就是希望你在喝下午茶或者是在弹钢琴的时候，宝宝能够出现在你的视线范围之内，这样你就能够见证宝宝的成长过程。记得别自己偷着乐，一定得拍下来，等晚上回来的时候。能够跟我一起分享，你放心吧，老公，我早就计划好了。嗯、我打算呢，等宝宝一出生就给他开一个博客，然后把他的成长过程全部拍成照片，不停的传到网上，让你随时随地都能看到宝宝的成长。<笑>你太聪明了。啊，对了，露露，你还记得我们一起憧憬过的幸福吗？记得。在一个温暖午后，我们相拥而坐。孩子们围着我们嬉戏。露露，你跟我不是一直渴望要有一个家吗？我们也就是为了这幅画而走在一起的。嗯，我想我也为了这幅画一直努力着。这不管外界有多大的麻烦，我都不会改变我的方向。真的能改变的，不是别人，而是我们自己。你知道是什么吗？什么？就是你对我的不信任，露露。这个话题，我们说了很多遍了。没有啊，老公，我已经在改变自己了，我在努力的克服自己的毛病。你在我的手机里面装了卧底软件多久了？你装这些卧底软件。你不觉得很无聊？你这是违法的。对不起啊，其实我是信任你的，我也能感觉到，自从你知道我怀孕以后，一直很顾家，一直很疼我。其实我是非常相信你的，都是那个 Mary， 她跟我说，女人怀孕的时候。丈夫最容易出轨，他还让我盯紧你。那个卧底软件也是他告诉我的。其实我当时也不想安，我也不知道自己为什么，就像着了魔似的就给你安上了。那你坚持那么久，你觉得有什么异常吗？我没发现什么异常，就是你跟那个保险业务员、出租所的太近了。这个我会做解释。前一阵子，我一直在公关非洲集团的江丽萍，这个人性情古怪，难以捉摸，所以我就安排秦楚楚。而秦楚楚是个保险业务员，善于打交道，我就把他安排在江丽萍身边，希望能够找到公关的突破口。这事情就是那么简单。你也看到我们的手机和短信，如果我们一旦有什么问题，你应该会有所察觉才对。这是我最后一次再向你解释了。这个世界上只有两种人，男人和女人。我不可能不接触异性，我也不可能跟我有所接触的异性向你一一做解释。你应该好好想想我们的婚姻，想想我们的未来。是，不要再为难我，也不要再为难你自己，好不好？对不起，老公，是我不好，我不应该那样。我保证以后不会了，我一定尊重、信任你。咱们一起好好过日子，好吗？这些话，你已经说了很多遍了。可是，我还是选择相信你
，如果你真的想通了，真的走出来了，你真的会很幸福的。谢谢你，谢谢你，老公，谢谢你一再的宽容我，我保证以后一定不会让你失望的。好了，别再难过了。你看看肚子里的宝宝，宝宝，你要知道，爸爸是多么的爱你，也是多么的爱妈妈，爱这个家。妈妈也答应你，答应爸爸，以后一定不再折腾，我们好好过日子。好了，你也不要难过了，你难过。宝宝也会跟着难过老家一个远房亲戚的孕检报告，他当时生了一个漂亮的孩子，所以我就拿来做参考的。你还在撒谎？你当我这傻子还是瞎了？这上面的时间都是将来时。第一章的时间，就是你下日产检的时候，我不可能记错。我在办公室的台历上做了标号，我真是天下第一大傻瓜。杨洛，你到底是什么样的人？这怀孕那么大的事情，你居然能够骗我！你能撞得那么投入，连我也跟着你一起撞下去，这简直是荒唐到底！到时候，我现在带你去医院，让医生告诉你，你有没有怀孕？不，我我不要这样，我不去。你告诉我，你到底有没有怀孕？没错，我是骗你的。那接下来呢？你要买一个孩子回来，让我活在谎言一辈子是吗？是骗你的，可是我没想到我骗得这么投入，我不光骗了你，也骗了我自己。我经常以为我真的怀了跟你的宝宝，我没想到我自己做戏做得那么投入。老公，我太想跟你有一个孩子了，我太爱你了。当然要了，根本不懂什么是爱。你只会打着爱的旗号来伤害我，杨洛。这些年来，我跟你过的是什么样的日子？我真想把我的心挖出来看看，我已经被你挖的一刀一刀，千疮百孔啊！爸，你不要走，杨洛，你长大吧，没有人能够活在你的意志里。今天我不走，可我留下来，咱们就离婚。妈，那我不让你走，我不离婚。放开，放开！啊！林野，林野，林野
。据我了解呢，江丽萍最大的愿望就是和她的女儿丁丁团聚，能够冰释前嫌，把以前说不清楚的话都说清楚了。我认为最好的时机是本月二十四号，她的生日。正好，碰到直大放春假。不如你飞一趟吧，你既是学长又是同乡，我想你一定有办法能够让他们母女团聚的。好，我明天就准备启程。那我以茶代酒，预祝你行程圆满成功。叔叔，谢谢你。这次跟飞梭集团的战略合作对我来说意义非常的重大。千万别跟我说谢，我欠你太多了。那你呢，也不要跟我说谢谢，你也不要觉得你亏欠我什么。这次不管成功与否，你对我的帮助已经足以抵消任何的债务。叔叔。以后你不要跟我说谢谢，要不然就没有把我当朋友了。可是，我可不可以恳请你？难道我要一个知心的朋友，都那么难吗？好了好了，我不说了。来，来吃馄饨吧，他们家的馄饨就是好吃哈。这个时候，能够喝上一碗热腾腾的馄饨，我已经很满足了。那那我陪你吃馄饨。走在你的城市，吃啊。也找不回你的故事，你的名字无法收治。你尝尝这个吧，这个也挺好吃的。走在你的城市。再也走不回你的故事。不错，你还记得上高中那会儿，我骑着车带你从县城一路登到了上河，这沿路梦到雨，我们还躲到这里。你还说了一句话：“在一起真好。”此一时彼一时，那个时候我们都小，也很平等。谁想到这十几年之后碰到你，在你面前啊！我只剩下自卑了。可是你从来没想过能够帮我那么大的忙吗？没有。不过这件事情做成之后，我的自卑少了很多。我觉得跟你有一点点平等了。所以说，楚楚啊，你呢是非常有实力的，你是独一无二。其实，我觉得我自己真的没做什么。刚开始啊，我准备了一大堆的话，想跟江丽萍说，可是她连跟我打招呼的机会都不给。后来我慢慢发现，她呀，不过是个平凡的女人，一个可以说是一个可怜的母亲。我都忘了你给我布置什么任务了，我就是想帮助她，帮助她跟女儿重新见面，冰释前嫌。而且我觉得我自己真的不是一个很会说话的人。会不会说话倒是其次，但最重要的是你身上的特质，你善良，你善解人意，跟你说上几句话，在心里都觉得特别的温暖。所以啊，不管是当保险，或者是做其他的销售，能说会道未必是通往成功的关键，最关键的是你身上的特质。你一定会越来越好，你一定会成功的。哎呦，我哪有你说的那么好啊？从小到大，我就从来没有过什么远大的理想。我呀，我就想把我的小日子过得好一点，家庭过得幸福一点。我觉得一个女人最大的成功啊，还是要经营好她自己的家庭。这都说天下是男人的，但是我觉得，女人才是世界上的主人，因为女人是婚姻和家庭的主宰。当男人还是个孩子的时候，他必须从母亲那里得到成长所需的能量。当男人要成家的时候，他又必须从妻子那里得到能量的延续。
这样他才能安心去打拼他的事业。你看，这个“安”字，宝盖头下一个女，这意思就是，有女方能安，一家安方能安天下。你看这话让你一说啊，头头是道的。楚楚，我可是亲身体验的。我从小就失去了母爱，结了婚之后我又……林月，如果你有什么痛，那就说出来吧。楚楚，林楚。你不知道我多渴望能有那个这么好的女人。林雨，林雨，你别这样。楚楚，林林雨，你别这样嘛。楚楚。冒昧的问一句，您从哪儿听说我的？哎呀，秦小姐呀、啊，您在上河财险界很有口碑呀、啊，人长得漂亮，做事又那么大方，专业素质又那么过硬，你想，谁不愿意跟您合作呀？您跟林雨熟吗？啊，哎呀，秦小姐呀、啊，有些事情是不能这么点破的，啊。不好意思，啊，您这单子还是找别人做吧。哎，秦小姐、啊，不要着急，我想请您呢看看我们公司的财务资料啊。光一个物流公司就六十多台货柜车呀，一年的保险，光车险就是一百多万呢。我说过了，这单子我接不了，不好意思啊。哎哎哎哎，秦小姐，你你你，谢谢，您您请。冯总。您的贵客已经到了，那你们聊，我先走了。哎，不不，哎，秦总，秦小姐，秦小姐，我真是好心做了坏事了，我敢保证，林董事长真的不知道我请您过来。没事，我还在愁，没机会跟他道歉呢。哎，那好，那好，秦小姐，那你们坐里边慢慢聊。来，快，你二位慢慢聊啊。秦小姐，希望我们合作愉快啊！哎，你们俩，我告辞了。哎，车过来了，车过来了，哎哎哎，小伙子。这说出来好多了。这家里面的事情，本来就不应该说出来。可是，我真的没那么坚强。你太太的行为确实有点过激。但是一个女人，她想要孩子的心情，你必须理解她。你站在她的角度上想一想
，也许你的痛苦就会减轻很多。可是我们之间的感情，早就是千疮百孔的，即便走到最后，也是需要时间来疗伤的，只是不晓得要需要多长时间而已。如果，如果你真的需要有个人听你倾诉的话。你可以打电话给我啊，楚楚，你今天有时间吗？今天啊，你可以陪我到郊外走走吗？好啊要不要我送送你？丽丽，对不起，不能陪你了。我老公摔伤了，我要去医院看他。哎，你手怎么这么冰啊？啊，没事吧？林雨，如果以后有事找我，你还是给我打电话吧。我们不能再这样见面了。我们都知道，如果任意感情发展的话，结果会是怎么样的？在一切没有开始之前，让它结束吧。叔叔，叔叔，还麻烦您照顾我。可别这么说了，老公可难受着呢。怎么弄的呀？就是，嗨，没事，医生说静养两个月就行了，别担心啊。大兄弟，她是你媳妇儿啊。小妹啊，你可嫁了个好心人啊！那么多一起摆摊的老熟人，就她新来的，知道帮我一把。要不是她为了帮我，也不会摔这一跤。疼不疼啊？行，大兄弟，你是不是跟小妹吵架离家出走啊？今天看到小妹，就知道你家里条件肯定不错。这衣服料子多好啊，没几百块，买不到吧？妻子，他现在是杨氏的皇帝。你要做个像样的皇后，不能做公主了。信任他，支持他，别再给他添乱子。爸，我知道自己错了。
爸，我送送你。老公，你们好好谈谈。小屁屁的，知道了。今天早上，你在何婵娟他们家门口听到林宇这个名字了，是吧？我们以前是高中同学，何婵娟我们一个班的，她，她算是我的初恋吧。哎，你也知道，那十几岁初恋算什么呀？就拉拉手、懵懵懂懂的那种。我后来上了大学之后，都各奔东西，都忘了谁是谁了。前段时间吧，同学聚会。就碰上了，他现在生意做得挺好的，我就想就把他发展成目标客户，然后他对我是挺好的，他把他们公司的业务让我做，然后又介绍了几个客户给我，我就是挺感激他的，就这样。那那五十万是他给你的是吗？不是他给我的，是他借给我的。因为我替他们公司省了几百万的保险费，所以他就是作为感谢把他借给我。哦，对，后来那件事儿我跟你说过的，他想跟我那个女客户建立合作关系，我这不就牵线搭桥帮他们促成了吗？然后那五十万就嗯作为我的酬劳，就就就抵消了。这事我跟你说过，只是哎呀，老公，我知道我嘴笨，我就怕我说不清楚，就让你不高兴。这么说，我应该和你一起感谢他，是不是？啊？我做不到。我这里难受，赌不到。他那么有钱，还对你那么好，他是不是想和你旧情复燃呢？他对我好那是他的事，关我什么事啊？在我心里面，我只有你，只有这个家。哎呀，他就是一个客户。哎呀，老公，请你相信我。我相信你，我真的很想相信你。可能你自己都没察觉，你变了，连何婵娟都说你变了，你知道？我怎么就变了呢？那我不还是那个秦楚楚，嘴又笨又不会说话的？哎呀，老公。
到一起来了。怎么样，穿成这样可以吧？你想穿什么穿什么。最重要的是，你看着开心就行。我送刘七上学去了啊，你一会儿啊也出去锻炼锻炼，帮我把那衣服放柜子里。哦。秦总，您的办公室已经收拾出来了，就是何经理原来的办公室。怎么会这样呢？那间是除了王总办公室之外最大的一间了。何经理，陈军，我不知道他们会这么安排。秦总，要不您先进去看看吧，看还需要点什么，随时跟我说。给您换了个新锁。这个是钥匙喂，洪总，在哪边啊？你好，就是这里的。洪总，你好。你好，你好，嗯。叔叔，叔叔，怎么还能聊聊吗？叔叔，怎么还能谈一谈吗？叔叔，林玉，你可不可以不这样？你这样只会不断的提醒我。我今天的生活都是受你的恩，你这样子只会给我更大的压力和更多的困扰。我能怎么做？我也只能这样。你老躲着我，我才能跟你见面。你到底要跟我说些什么吗？我希望我们能像好朋友那样正常交往。林玉，你不了解，因为你我跟婵娟闹翻了，因为你我老公已经开始不相信我了。我真的不知道，像我们这样继续交往下去，还会发生什么事情。楚楚，你不要给自己那么大的压力，只要你问心无愧就好了。问题就在于，我确实受了你的恩，我问心有愧。楚楚啊，你现在可是业务总监了，在地皮险保险公司里，除了我。你可是第一把手，你在我们这里的工资、待遇、奖金都是头一份你这个到底是为了什么呀？我这是一言难尽啊。反正我已经想好了，我不想在保险公司再干下去了。是不是有其他公司来挖你啊？啊，没有没有，王总，真的，我可以以人格担保，我不在咱们公司干，我也不会去其他的保险公司，我就是我。是我自己，我不想干这个。哎呦，我的姑奶奶，你这到底是唱的哪一出啊？这是为了什么呢？一定是因为小何。自打你当了公司业务总监以后啊，这个小何的情绪啊就不正常。不是不是，真，真的不是因为陈娟，也不是因为公司其他的人，是，是我自己，我铁了心的我不想干这行了。你真的想好了？嗯，想好了。那你要是这么铁了心的，我也就不说什么了。我东西都收拾好了，然后我客户资料这边呢，已经做了一个备份，到时候麻烦你交给婵娟。你看，婵娟在公司这么多年，她的能力啊、经验啊，毋庸置疑，她做这个业务总监一定会做的比我还好。其实这些事儿啊，我心里都明明白白的。你要是不走，也就没这么多麻烦。楚楚啊，你记住，不管什么时候，我们地平线保险公司的大门呀、啊，都是为你打开着的。只要你想回来的时候啊，这个业务总监的位置啊，还是你的。你看好吧，王总
能够得到您的认可，我特别高兴。谢谢啊。那那我先回办公室。啊，慢点。秦总，找我有事儿、啊，来，坐一下，坐一下吧，坐一下，咱们两个聊聊。如果不是工作的事的话，就不聊了吧。陈军，蓝色双标签的是已经现有的客户，如果不出意外的话，保期到了，他们会跟我们续约。红色双标签的客户需要你跟进一下，他们呢已经比较有诚意跟我们公司合作。红色单标签的客户，停，你要干什么？我辞职了，这些我都用不上了，你拿去吧。你疯了吗？你好端端的干嘛要辞职啊？其实，我根本不喜欢保险这一行。要不是为了养家糊口，我早就辞职了。叔叔，你刚刚当上业务总监。又有林雨这个保护伞撑着你。按理说，会有很多很多客户主动找上门来。你既然要养家糊口，为什么要辞职啊？一言难尽吧？关我什么事啊？说不定你有更好的去处呢。这些资料我不需要。既然你决定辞职的话，公司自然会安排人来掌管这些事。该是我的。我一定会拿，不是我的，我也拿不起。婵娟啊，你真的希望咱们两个就一直这样下去吗？咱们两个五岁就认识，从小到大形影不离，从来没有分开过。小的时候我性子闷，不爱说话，不爱跟人打交道，可是没有人敢欺负我，为什么？就因为他们都知道欺负我就等于欺负你何婵娟一样。上小学的时候，咱俩不在一个班，可是，一下课你就过来陪我玩儿。后来上初中、上高中，咱们俩在一个班了，咱们俩天天在一起，有说不完的话。谁喜欢哪个男同学，谁喜欢语文老师念的一段诗，咱们两个都会分享的。咱们两个之间是没有秘密的。后来。咱们两个分别结了婚，有了孩子，过着各自的生活，可是情分一直都很好的。是，咱们俩也有吵架的时候。最长的一次，有一个多月吧，你没搭理我。为什么？就因为我要嫁给白莲洞，你怕他对我不好，怕我过得不好，你不高兴，所以你不搭理我。可是，在我的婚礼上，谁为我跑前跑后，谁替我挡酒喝到吐？婵娟啊，是你呀、啊！生活当中遇到最困难的时候，就连自己的老公都靠不住了，我们靠谁？我们有彼此做依靠。婵娟，你说那最困难的日子都过去了，现在日子过得多好了。难道我们为了几张破保单，为了一个什么业务总监的位置，我们两个就反目成仇了，就相互不理睬了？我已经辞职了。我希望我们两个的感情能回到像原来那样的好，行吗，婵娟？这是你的办公室，我从来也没想从这儿拿走些什么。说要走，也是我走。傻丫头。哎呦！我说是秦楚楚，怎么刚当上业务总监就不干了？是不是有什么事儿啊？他业务做得这么好，能有什么事儿啊？保不准是人家佛大嫌庙小了呗。哎，他这么一走，业务总监谁做呢？谁爱做谁做，反正这轮不上咱。倒是他手上那些客户够馋人的
，谁要是接手这些客户的话，捞上一大笔，那才实惠呢。很、哎、有道理。你是说，秦楚楚留下那些客户，都交给你来维护？是啊，王总，您看，自从秦姐辞职以后。按道理，他留下的这些客户都应该由何经理接手。不管论资历还是论能力，何经理都是不二的人选。不过，秦姐辞职辞的这么突然，保不准就跟何经理有关。您也看到了，自从秦姐当上业务总监之后，何经理跟她当着您的面都拍过桌子。要是现在再把这些客户交给何经理，难保秦楚楚会不会暗中使绊子？我可听说了，秦楚楚跟他那些客户的关系可都不一般。哎，王总您就放心吧，只要把这任务交给我，不管多辛苦，有多大的困难，我一定维护好这些客户，保证一张保单都不敢丢。说话呢，听见没有啊？你喊那么大声干嘛？你是不是要我承认自己是个没用的男人呢？老公，你刚才说什么？我说我是个没用的人。你这人怎么这样啊？说你几句都不行啊？人这一辈子，谁能不遇到一点挫折？可有谁像你这样，遇到一点挫折之后就躲在角落里不肯出来？你看看你，你把你老婆我累成什么样子了？每天在外面奔波劳碌、风餐露宿的，挣点钱养这个家，你还是不是个男人？你有没有点担当啊？其实你大可不必这么辛苦。你说这话什么意思啊？什么叫大可不必？你说我自讨苦吃是吧？哎，跟你说话呢，说呀！你干什么？什么干什么？问你呢。要不是你疑神疑鬼的没个笑脸，我能辞去那个工作吗？那么好赚钱的工作，我干嘛辞了？我是为了你呀、啊，老公。为了让你不胡思乱想，为了让你相信我，为了让你有份好心情，在好的环境中赶快恢复起来。我做这些错了吗？啊！我还能为你做什么呀，白莲洞？你辞职是为我吗？我不为你，我为谁？那是因为你心虚。我有什么好心虚的？你不心虚吗？你倒说说看，我心虚什么？你说呀，我心虚什么？你扪心自问，你真的不心虚吗？你说我心虚什么？你怕见那个男人？哪个男人啊？你比我清楚。我不想说。不就想说是林雨吗？你不敢说，我来说可以吧？真他妈犯贱，辞什么职啊？那么好的工作我都不干，我为了你做了一切，你还不信任我啊？你为什么？我还能为你做什么？你为什么打断我的话？我在说我，你先顾你老婆好不好？不要顾什么话。话给我捡起来。话重要还是我重要啊？把话给我捡起来。话重要还是我重要啊？我问你，在你眼里是话重要还是我重要啊？什么？你凭什么推我？让开！为你做那么多，你都看不见，就因为我碰你画一下，你推我。
嫂子，楚楚，钱呢？哎，都在这呢，在这呢。哎，走走走走。啊，好的。你可不知道这批外贸货有多抢手，我挨了一天才抢到。这货呀，贵是贵了点，但好卖。这下咱可赚大发了。哎呦，楚楚。你把货放在门口的三轮车上，我上趟厕所。哎，憋死我了！哎，老板娘，这帮忙搬货吗？不用不用。两车一共二十块钱。哎呦，那么贵，谁会要啊？这个货不错，不要搬错了。哎，小伙子，哎、就到门口三轮车，便宜点吧。那您看怎么给吧？十块钱吧。十块钱的。啊呃，好吧，好吧，好吧，好，搬到了再给钱啊。好的，好的，好的。行，可以了。来来来，这个、啊、好的，这个也拿着啊。行啊，您放心嘞。嗯嗯。哎，走了。哎，这个，哎哎，你给我站住！哎、你给我站住、哎！东西呢？哎哎，站住！你的脑子都想什么呢你啊？你这脑子进水了还是被驴给踢了啊？就你见怪，哎，货都看不住，你还能干点啥？我货没了，钱也打水漂了，一家子喝西北风去啊！你，你还要脸哭啊？我的祖宗啊，姑奶奶！嫂子，我错了，我不是故意的，你别说了。你还不是故意的，故意的你还想怎么着啊你？我真是瞎眼了，我才会跟你合作，我好好的跟你合作，做什么生意啊我？嫂子，我一定会把钱还给你的。早在属于你的城市。猜你最近的故事，只不过用路人的方式，悄悄的在走过。一次，最近好吗？陈军跟我闹翻了。我老公开始不信任我，为了让我老公相信我，我连工作都辞了。结果呢，搞得自己一身狼狈。楚楚，对不起。干嘛跟我说对不起？最不该跟我说对不起的人就是你，每次都是你帮我，现在你还肯站在这儿听我说话。以前你问我啊，你还好吗？我一定会告诉你，我还好啊，不错啊。可是不好就是不好，干嘛要欺骗自己呢？你呢？你干嘛一个人跑到这儿来？我我们心情也不是很好。我是个迷路的孩子，活在记忆里的疯子，你为何听不见？
现在吗？好，那你先把资料准备好，我十五分钟就到公司。你要是忙的话，前面路口放我下来就行了，我自己回去可以的。楚楚啊，我先回公司看个文件，咱们就按照原计划，你先到水族间等我。请问一下，吃饭是不是从这儿上楼啊？是的，小姐，请问您有预约吗？吃饭还要预约？不好意思，小姐，我们水中间一般只接受预约订餐，您可以看一下我们的菜单。那等一下再说吧，谢谢。叔叔，等很久了，岂不饿了？他们说没有预约不让进去。应该还不错，只是单价有点高。我还想，这里环境可以，就带你来看看。如果说不喜欢这里的话，下次咱们就不要来这里了。林总，我带着这两位来给您还有这位小姐敬杯酒，希望您以后能常来捧场。不知道这位小姐怎么称呼啊？我姓秦，秦小姐您好，我是这里的客户经理张楚成，初次相遇，我先干了这杯酒，如果有什么招待不周的地方，还请您多多见谅。招待不周，请您见谅。秦小姐，相遇就是缘分，以后还希望您能常来。我就不打扰您用餐了，祝您用餐愉快。小罐汤居然要一千块，秦小姐，你可有段日子没来了？这女人啊，再忙再累也得爱惜自己。您看您这肩膀硬的，要不您最近多来一来，我给您多揉揉。哥，哎呀，就是要对自己好一点。信誓旦旦的给我立下了军令状吗？可结果呢？这一个月的时间还不到，原先那些客户没保住，那些明明已经说好了投保的客户也都改变了主意。
还有信达、万丰那些企业采血，据说到期后也不跟我们地平线续约了。你知道这都意味着什么吗？王总，人到了，什么人？不重要，都给我推了，推了。秦楚楚啊，我的姑奶奶。哎呦，秦姐，这几日不见，真是越来越漂亮了。秦姐，都说无事不登三宝殿，您这次回来是有什么事儿啊？王美人说有什么十万火急的事找我，我上去看看啊。哎呦喂！我的菩萨，我的仙女，我终于把你盼回来了，阿弥陀佛呀！楚楚，有事儿到我办公室里详谈。哦，好，我先上去了啊。听我解释，事情不是你想的那样子。毛美人打电话给我说，公司有十万火急的事情，我就回来了。回来之后，我也不知道是这个样子啊。不知道什么？不知道公司没了你秦楚楚，天都塌下来了。不知道秦楚楚，你假模假式的一走，我让人看了多少笑话。我就是怕你这么想。真的，你听我说，业务总监还是你来当，我就当个业务员，行吗？你少假惺惺的了。你要是不坐回业务总监的位置，全公司的人都会认为是我在使绊子。你让我以后怎么做人呢？啊，秦楚楚，亏我把你当亲姐妹一样的待，你做人可真够绝的你。天不带你出来走走怎么行？抱歉，抱歉。不行不行，我真的走不动了。看来你是缺少锻炼，我今天非要把你拉到山上不可。不要吧，走。啊！图，你到山顶上去。哈哈，还走得动吗？有点走不动了，好累哦。楚楚，你知道为什么要跟你在一起吗？那是因为我们两个之间谈得来。我欣赏你。欣赏你的淡泊，欣赏你宠辱不惊，你总是甜美的笑着，这眉宇之间又充满了倔强